നമസ്കാരം ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസ് ചർച്ചയായത് മുതൽ തന്നെ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ചാനലുകളിലും വൈകുന്നേരത്തെ എട്ട് മണി ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒൻപത് മണി ചർച്ച ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് അതിൽ സി പി എമ്മിനെ ന്യായീകരിക്കാനായിട്ട് സ്ഥിരമായി എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേരാണ് ഇപ്പോൾ എ എൻ ഷംസീർ അതുപോലെ എം ബി രാജേഷ് എ എ റഹീം ഇവർ മൂന്ന് പേരാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എസ് കെ സജീഷുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മരുമകൻ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസുണ്ട് സ്ഥിരമൊരു സാന്നിധ്യമായിരുന്നു സി പി എമ്മിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്തയാളാണെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ അവസാനം എല്ലാ ചാനൽ മുറികളിൽ നിന്നും ഉത്തരം മുട്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഇറങ്ങി വരുന്നത് കാണുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചില ചാനലുകൾ ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുന്ന വിഷയം പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ അത് സ്വാഭാവികം അത് കൃത്യമായി മറുപടി പറയാൻ സി പി എമ്മിന് ഉണ്ടാകും നല്ല കാര്യം തന്നെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വലിയ പങ്കുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സി പി എമ്മിൽ ആളില്ല എന്ന റിപ്പോർട്ട് അയ്യോ സി പി എമ്മിനെ ഈ സ്റ്റഡി ക്ലാസ്സുകളും വലിയ ബൗദ്ധിക നിലവാരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളുമൊക്കെ ഉള്ള പാർട്ടിയാണല്ലോ ന്യായീകരിക്കാൻ ആരുമില്ലേ ഭാസ്കരേന്ദ്രബാബു സാർ എവിടെ പോയോ എന്തോ കുറച്ച് നാളായി കാണുന്നില്ല സർക്കാരിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പാർട്ടി നേതാക്കൾ ഒന്നടങ്കം സർക്കാരിന് പിന്തുണയുമായി എത്തുകയാണ് പതിവ് എന്നാൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിഷയത്തിൽ ദിവസം ഇത്രയുമായിട്ടും പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനമല്ലാതെ മറ്റൊരാളും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ന്യായീകരിച്ച് കാര്യമായി രംഗത്ത് വന്നിട്ടില്ല അത് ഈ ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഇന്നലെ തത്വമേ ന്യൂസ് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ന്യൂസുമായി ഒന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കണം സഖാക്കന്മാരൊക്കെ പെട്ടിരിക്കുകയാണ് പല സഖാക്കന്മാർക്കും പല്ലിറുമാനേ പറ്റുന്നുള്ളൂ പുറത്ത് കാണിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പല്ലിറുമിക്കൊണ്ട് ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു പ്രതിരോധിക്കാൻ പോലും ആകാതെ കുഴഞ്ഞ് മറിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിയ സഖാക്കൾ വരെ വലിയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ വരെ കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ശരിക്കും സി പി എം എന്ന പാർട്ടിയാണ് പെട്ടത് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് മുന്നണിയിൽ സി പി ഐ ആകട്ടെ കിട്ടിയ സമയത്ത് അടിയും കൊടുത്തു ജനയുഗത്തിൽ നമ്മുടെ സത്യൻ മൊഗേരി മുൻ എം എൽ എ ലേഖനം എഴുതി അതുപോലെ ജനയുഗം എഡിറ്റോറിയൽ എഴുതി മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയും അതുപോലെ സി പി എമ്മിനെതിരെയും ഒക്കെ പരോക്ഷമായി വിമർശിച്ചു കൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് വിമർശിക്കാൻ സി പി ഐക്കും ഒരു മടി കാണുമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മാന്യതയല്ല ഒരു മുന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നത് മാന്യതയല്ല ചാനലുകളിൽ എം ബി രാജേഷിനെയും എം സ്വരാജിനെയും പോലെയുള്ള ചിലർ മാത്രമാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് എത്താറുള്ളത് എ റഹിമും ഇടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അവരെ അവരാകട്ടെ ന്യായീകരിക്കാൻ വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു ന്യായീകരിച്ച് സ്വയം പലപ്പോഴും അവർ അവർ കുഴിയിൽ ചാടുന്നുമുണ്ട് മന്ത്രിസഭയിലെ രണ്ടാമനായ ഇ പി ജയരാജൻ മാത്രമാണ് പിണറായിക്ക് വേണ്ടി അല്പമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് നിയമമന്ത്രി എ കെ ബാലനാണ് ബാലനാകട്ടെ ഞാൻ ഈ നാട്ടുകാരനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു രാജ്യദ്രോഹ കേസ് ഉടലെടുക്കുന്നത് അതൊരു ചരിത്ര സംഭവം തന്നെയാണ് സൈബർ സഖാക്കൾക്ക് മിണ്ടാട്ടമില്ല പോരാളി ഷാജി എവിടെ പോയി എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ കടുത്ത വിമർശനവും ചോദ്യശരങ്ങളും ഉയരുമ്പോൾ ഈ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോകുന്ന ഈ സഖാക്കന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഓർത്ത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എമ്മും സി പി എമ്മിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും തലയിൽ മുണ്ടിട്ട് നടക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഞാനത് പറഞ്ഞു വമ്പൻ സ്വർണ്ണക്കളത്ത് കള്ളക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചതെന്നാണ് ഇതുവരെയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻ്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ് പോലും അവഗണിച്ച് സർക്കാർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി പി എമ്മിന് ഇപ്പോഴും ഉത്തരമില്ല ഇപ്പോഴും അരിയത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പയറഞ്ഞാഴി എന്ന ഉത്തരം മാത്രമേ സി പി എമ്മിന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും പറയാൻ പറയാനുള്ളൂ പാർട്ടി ഒന്നടങ്കം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നീരാളിപ്പിടുത്തത്തിൽ ആയതിനാൽ വിമർശനമോ എതിർപ്പോ ഒന്നുമില്ല വിമർശിക്കാനും എതിർക്കാനും തൻ്റെടമുള്ളവരൊന്നും പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലേ എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു അതിനാൽ അനങ്ങാതെ നിത്യേനയുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് ഒതുങ്ങിക്കൂടുകയാണ് പാർട്ടിയിൽ ശക്തമായ രോഷവും പ്രതിഷേധവും പലർക്കുമുണ്ട് അതുപോലെ എം ശിവശങ്കറിൻ്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ പല നേതാക്കളും പരസ്യമായി തന്നെ ദേഷ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അതുപോലെ എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നില്ല പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നില്ല സീതാറാം യെച്ചൂരി സഹായിക്കാൻ എത്തുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തന്നെ വ്യാപകമായ പരാതി അണികൾക്കിടയിലുണ്ട് അല്ല എങ്ങനെ സഹായിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു അംശം ന്യായത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ
എന്തെന്നില്ലാതെ കിടന്ന് ഉഴലുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കർമ്മഫലം വേറൊന്നുമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ ന്യൂസ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിനെ പലതവണ ഫോണിൽ വിളിച്ചു എന്ന് മന്ത്രിയുടെ പേര് പരാമർശിക്കാതെ ആദ്യം വാർത്ത നൽകിയത് തത്തുമൈ ന്യൂസ് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയിലെ തന്നെ ഒരു മന്ത്രി ഈ വിഷയവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ വ്യക്തികളെ സ്ഥിരം വിളിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വ്യക്തി ഇതുവരെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം രംഗത്തില്ല പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരം ഈ വിവാദ വ്യക്തികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരവധി കോളുകൾ ഈ കോൾ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിവരം മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൂചനകൾ വാർത്തകളായി നൽകിയത് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം മന്ത്രിയുടെ പേര് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ തത്വമൈ ന്യൂസ് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളും നൽകി മറ്റു മാധ്യമങ്ങൾ പിന്നീടാണ് അത് നൽകിയത് സ്വപ്നം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിളിച്ചത് മന്ത്രി കെ ടി ജലീലാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്ന റിപ്പോർട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇടപെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ മുഖ്യകണ്ണിയായ സ്വപ്ന സുരേഷിനെ നിരവധി പേർ സഹായിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തത്വമൈ ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി മുതൽ പാർട്ടി സെക്രട്ടറിയുടെ മകൻ വരെ നീളുന്നതാണ് ഈ സ്വപ്ന ചേച്ചിയെ സഹായിച്ചവരുടെ പട്ടിക തത്വമൈ ന്യൂസ് എന്നും എവിടെയും എപ്പോഴും ഒരു കാതം മുന്നിൽ